Nos vemos. Buena gente, bienvenidos a un nuevo video. Se acaba de ir Ale, mi compañera, mi amiga. Estuvimos acampando acá en el Parque Nacional Lanín. Este es el lago Paimún que se une al lago Huechulafken desde Junín de los Andes hasta este lugar. Hay un montón, un montón de lugares que les recomiendo que vean el video anterior si quieren conocerlos. Me quedo solo nuevamente, así es la vida del viajero, ¿qué le vamos a hacer? <ríe> Voy a emprender también mi regreso, pero muy despacito porque en esta parte del camino está bastante deteriorado. Y además, no quiero colgar mucho porque se está armando una tormenta. Está pronosticado nieve, está pronosticado lluvia, se, va, se viene una tormenta en unas horas nomás. Así que de a poquito quiero ir haciendo mi retirada. Esta primera parte viniendo desde el final hacia Junín de los Andes es la parte más rota. Ahora recién se empieza a poner un poquito más lindo el camino, un poquito más liso. La verdad que la primera parte, yo en esta moto tengo que ir bien despacio. Miren lo que es esta subida, tengo que poner obviamente primera, porque si no, no subo. ¿De qué es esa bandera? Que la vi en varios lugares. La bandera Mapuche. ¿Y ahora ya la, la guarda? No, la dejo acá por viento. Gracias, es eh, un gusto. Igualmente, que le vaya bien, ¿eh? Justo lo vi a José, que estaba bajando la bandera y que la estaba guardando. Porque, claro, hay mucho, mucho viento. Hoy empezó a soplar bastante más fuerte que ayer. Y el viento les destroza las banderas. Me contó que hace cinco años que vive acá y ya cambió como cuatro banderas <ríe> en cinco años. También me contó que es Mapuche y Neuquén. Tengo entendido que es la provincia donde... Donde más comunidades mapuches hay en toda la Argentina. Bueno, paré un rato porque se me está haciendo re largo el viaje. ¿eh? La verdad que me lo tomé bien tranqui. Debo llevar, no sé, dos horas. ¿Qué hora es? A ver. 6 menos 10 de la tarde y todavía me falta un buen tramo. Pero bueno, no quiero correr. No quiero cagar a palo la moto. Quiero darle tranqui. Ayer sí vine un poquito más, más justo con el tiempo. Hoy... Creo que no me va a agarrar la noche porque, bueno, ya no me falta mucho. Fíjense lo que es el terreno. Fíjense lo que es este polvillo. Se te mete la rueda y se hace re difícil. Entonces hay que ir bien despacio. Hay algunos como vados así que están llenos de ese polvo, de esa arena. Y hay que ir bien, bien tranquilo. Bien despacio porque es palo seguro. Es muy, muy finito y la rueda se te va para todos lados. Y bueno, pasa un camión, pasa una camioneta y te llena de polvo. Así que cuando llegue a algún hostel, a algún lugar, me voy a tener que pegar un buen baño y lavar toda la ropa. Mira las zapatillas, cómo están, las botas. Hola. ¿Cómo vas, genio? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, dale. ¿Todo bien? ¿Estás yendo para el polo? Sí, sí, me voy para Junín. Ah, dale, perfecto. Sí. Gracias por parar. Qué buena onda, pasó el muchacho de guardaparques y me preguntó si me había pasado algo como estaba acá. Bueno, vamos a seguir viaje. Quizás se pregunten por qué no me puse los guantes si tengo frío. Bueno, la verdad es que está tan zarpado el paisaje que cada rato voy parando y voy sacando fotos con el celular. Y es re molesto estar poniéndome y sacándome los guantes todo el tiempo. Así que dije, ya está, no me pongo los guantes, los dejo acá atrás. Y voy con las manos libres para poder ir sacando fotos y manipulando el celular. ¡Wow! ¡Miren ese cóndor! ¡Ahí arriba! Esta es la parte que no sabes cómo hacer. Si vas fuerte te pegas un palo y si vas despacio te enterras en la arena. <risa> Esta parte son re jodidas. Hay que ir a un término medio, ahí al límite. Ni fuerte ni despacio. Y eso es lo difícil, mantener la moto derecha a esa velocidad constante. Que son unos entre 20 y 25 kilómetros por hora. Ya me estoy despidiendo del Parque Nacional Lanín. Pero hay una cosa que me faltaba hacer. No me puedo ir de este lugar sin mojarme los pies. En el lago Huechulasken. ¡Qué placer! Está helada, pero me gusta, me gusta. Desde acá, desde la costa, es una sensación increíble mirar en esa dirección. Metido acá en el agua. Allá a lo lejos ya está lloviendo. Se ve todo como una bruma. 
la tormenta ya se me está acercando Voy saliendo antes que me agarre No saben lo calentito que tengo los pies, gente <risa> Ahora que me puse las medias y la zapa ¿Alguien alguna vez me dijo que una buena técnica Antes de ir a dormir eh, en la carpa si, si estamos al borde de un lago así Es meternos, meter los pies al agua Y enseguida secarse Ponerse las medias y acostarse así calentito Nunca lo probé, pero bueno, viendo, viendo ahora Cómo tengo los pies calentitos Cómo entraron en circulación la, la sangre Capaz que sea una buena técnica, eh. habría que probarla Ahora sí me voy a poner los guantes porque ya está haciendo bastante frío. Bueno, ya en Junín nuevamente, de vuelta acá en lo del Guille. Vamos a dejar la Econa estacionadita por acá. Ah, hogar, dulce hogar. Me sentí ¿Eh? súper cómodo, amigo. Dale Gracias. Nada. Recibime bien a todos los motoviajeros. Pero por favor, <risa> todos son bienvenidos. Sí, sí, claro. sí. Busquen esto, gente. Hostel Ami. Lo van a encontrar a Guille. <risa> Nos vemos. Dale, amigo. Dale. Nos vemos. Buen viaje. Buen viaje para vos. Gracias. Me estoy yendo de Junín de los Andes, después de la tormenta se vino la nieve, estuvo nevando en los alrededores, está haciendo un frío tremendo. De vuelta parece que se viene el invierno, más allá de que estemos ya en primavera. Así que bueno, de vuelta a las mangas, de vuelta a abrigarme con todo lo que tengo, porque realmente está fresco. Por ahí atrás viene Ana, una chica motociclista de acá de Junín de los Andes. Es vecina del hostel, estuvimos charlando y me contó que eh, está haciendo sus primeros viajes en moto. Y bueno, pintó rutas juntos. Así que me estoy yendo para Zapala, gente. Tenemos 200 kilómetros para el día de hoy. Volvió el viento, volvió el frío. Definitivamente todavía estamos en la Patagonia. ¿Las haces vos? Sí. Ah, bueno, las vamos a probar. Ahí tenés una IPA. Bueno, qué grande. <ríe> bueno, muchas gracias. Las vamos a llevar colgaditas, esperemos que no se vuelen acá nos estamos viendo la que para nosotros es como si fuera Netflix <risa> gracias hermano, eh saben una cosa, me estaba yendo para Zapala y digo, tengo que sacarme una foto con el volcán Lanín no puede ser que esté acá y no lo vaya a ver, no lo tengo un poco más cerca para verlo, para sacarme una foto es ahora o nunca, estoy volviendo allá apenas se ve la puntita del Lanín voy a agarrar el camino que va a Paso Tromen hacia Chile, que va hacia la base de, del volcán Lanín, no sé si vamos a llegar hasta la base, pero por lo menos Quiero hacer un poco de ese camino, quiero conocer un poco de ese camino y quiero sacarme una foto con el Lanín. Ya pasé la primera vez, me quedé con ganas, esta era la segunda y dije no, es ahora o nunca. Aparentemente es por acá. El Vila y no entiende nada, dice redirecting. <ríe> Le puse que íbamos para Zapala y agarré para otro lado, así que me está redireccionando hacia que vuelva, que vuelva hacia atrás. La verdad que es espectacular este camino, eh. Miren esa formación ahí. Qué espectáculo. Lo estoy disfrutando muchísimo. Ya lo tenemos gente, ¿eh? ya tenemos el volcán a la vista. Es imponente, es inmenso. Así que bueno, paramos un toque a sacar unas fotos y de paso a comer unos pastelitos. Una señora saliendo de Junín de los Andes nos regaló unos pastelitos. Y bueno, Ana se trajo mate cocido. Gracias por, por recordarme a mi infancia. Hacía un montón que no, que no tomaba. Además viene de 10 ¿eh? con el frío que está haciendo. Ya es impresionante cómo se nota la, el cambio de temperatura, el cambio de clima desde Junín de los Andes. Acá nos estamos yendo hacia la cordillera de los Andes. Es momento de seguir viaje. Adiós al volcán Nanín. Este camino sigue, llega a la base del volcán Nanín. De ahí arrancan los senderos para ir a la cima. Y este mismo camino es el que llega al Paso Tromen y cruza a Chile, digamos. Ah, bueno, un puente de una sola mano. Y los que vienen de frente, ¿por dónde pasan? <ríe> Qué loco esto. ¿Esta es la 40? <ríe> no, no se puede creer. Bueno, ahí están construyendo un puente. No sé cuánto hace que estarán construyéndolo. Es más, no veo movimiento, no veo nada, 
muy nuevo que digamos, así que... ¡Ah! Esto es para romper la moto. A ver, acá viene un, un colectivo. O sea, si viene un colectivo, los autos que vienen allá, tiene que esperar el colectivo pasar. Claro, acá están haciendo el puente nuevo, acá está el obrador, pero... No veo que estén laburando, no veo nada, así que... Al menos gente no se ve. Una sola mano en la 40, ¿qué me contás? Esta que estamos atravesando es la... La cuesta de la rinconada, la verdad que es impresionante. No me acordaba de, de este lugar. Se ve que es bastante alto. De acá se ve perfectamente el lanín. Está en esa dirección, no sé si se llega a ver en la cámara. Allá. Me encanta el paisaje también, bien árido, con estas, estas montañas acá, tipo acantilados. Esta ruta la hice con la chilera hace seis años, pero no, no recordaba que era así realmente, me encanta, la verdad que está muy buena. No hay prácticamente lugar para parar, es todo en altura y todo tipo un paso de montaña es. Bueno, paramos acá al costado de la 40, es el único lugar que encontramos, no hay nada, no hay árboles, no hay un solo reparo. Estamos acá detrás de unas piedras porque se, se levantó un vientazo tremendo y lo único, lo único que conseguimos es esta... Como estas piedras acá, estamos comiendo una picadita. Acá hay unas empanadas que unos seguidores nos regalaron ayer. Ana trajo un quesito, un salamín. Así que bueno, vamos a disfrutar un ratito acá. Ya me estaba picando el bagre, ¿eh? ya me estaba agarrando el hambre. ¿A vos también? A mí, re. Sí. A ver, ¿qué tenemos acá? Carne. Carne. Humita. Y hay, hay dos de carne y una de humita. Una humita entonces. ¿no? Y cinco de choclo. <risa> Dale. Buen viaje de regreso. Cuídate, nos vemos. Chao, chao. Me quedan unos 150 kilómetros. Son las cinco y media de la tarde. Y dependiendo de cómo esté la ruta, voy a ver si, si puedo llegar a Zapala en el día de hoy o voy a tener que hacer noche en la ruta. Voy a tener que acampar por ahí. Porque, bueno. Si bien ahora los días son más largos, unas tres horitas de viaje tengo. A 50, de, a 50 km por hora de promedio, más o menos que calculo yo, voy a estar llegando a eso de las 8, 8 y media y... Me encuentro una estación de servicio abandonada. Me la habían, me habían comentado de esta estación, pero bueno, la verdad que no pensaba encontrármela tan hecha bolsa. Pensé que... Que iba a estar un poquito más entera, pero no. Ustedes saben que me encantan recorrer estos lugares, conocer estos lugares abandonados. Y bueno, acá estamos en uno más, en la estación de servicio. Creo que era de la marca Isaura, por lo que escuché por ahí. Isaura es una antigua marca de estaciones de servicio de acá de Argentina. No sé si en otros países estaba o es solamente eh, Argentina. Esto era un baño, quedan los azulejos ahí. Está muy venida abajo. Acá hay como una piecita trasera, otro bañito por acá. Acá tenemos como una sala de estar, habrá sido allá hay como un hogar. Quedan las paredes nomás, no queda nada en esta sí que, que no queda absolutamente nada. Más que los ladrillos, los escombros y no mucho más. A ver acá atrás si hay algo en el patio. El viento que hay venía bastante rápido porque tengo viento de cola, viento de espalda. Venía a 70, 80 km por hora a medio acelerador, digamos. Me viene trayendo el viento como loco, así que capaz que pueda llegar a Zapala del día. Probablemente llegue a Zapala sin que me agarre la noche. Esperemos que sí. Esta es la parte de atrás de la estación. Tranquilamente, acá podría pasar la noche, ¿eh? está bien planitos, ahí hay como un brasero, acá hay como unos banquitos, mesitas improvisadas. Sí, sí, se podría pasar la noche tranquilamente acá. Y acá tenemos, como en muchos de estos lugares, al gauchito Gil. Ahí tenemos unas ofrendas, un billete de 100 pesos, un billete de 10 pesos, unas velas, monedas y la escultura del gauchito Gil en una casita que ya pobre está en las últimas y acá quién tenemos la virgen en estos lugares suele haber devoción a, a los santos a las vírgenes en las rutas en general en todo el país y acá tenemos otra escultura miren qué loco qué raro que no sé quién vendría a ser pero también tiene una ofrenda la verdad que no sé a quién corresponde esa imagen es una como una mamá con su con su nene fíjense como una mulata pareciera por, por el pelo por los labios 
no sé, digo yo. No la había visto nunca. Y acá tenemos a San Cayetano también. <risa> Cuatro santos, entre santos populares y santos religiosos. Qué loco, sí, como una especie de, de santuario popular acá que armaron. Y acá hay una ruta, un camino que la verdad que no sé a dónde llevará, pero está bien marcado. No sé si será un camino de estancia o será un camino provincial, una ruta provincial quizás, ¿eh? Porque la veo bien marcada. No sé si se escuchará algo con el viento que está soplando. Estoy haciendo lo posible porque no salga el viento, pero está difícil. Bueno, vamos a aprovechar a cargar nafta y ya con esto llego hasta hasta Zapala, ahí ya volvemos a tener estación de servicio la verdad que sería importante que haya una estación de servicio acá entre San Martín de los Andes y Zapala pero bueno, por lo que vi las estaciones de servicio en la ruta ya no, no prosperan, no, no van adelante muchas estaciones de servicio abandonadas vamos a seguir viaje, vista la estación de servicio abandonada podría quedarme a hacer noche acá, pero creo que, creo que como vengo voy a llegar a Zapala de día ese va a ser el objetivo y además la verdad que no es un lugar muy agradable para pasar la noche si bien me gustan los lugares abandonados me gusta investigar un poco no sé si pasaría la noche en un lugar así teniendo todavía un par de horas de luz solar vamos a intentar llegar a zapala de día ese va a ser el objetivo de hoy la ruta a zapala es re aburrida me dijeron yo no sé gente cómo no les puede gustar esto miren lo que son estas vistas la inmensidad de esta ruta es una mezcla de estepa con, con lomas, con meseta. Y a esta hora que se pone todo doradito así, me encanta también. Zapala 58 Sí, sí, yo creo que inevitablemente me va a agarrar la noche, gente Me va a agarrar la noche en la 40 No sé qué hacer No sé si parar en algún parador Poner la carpita O pegarle hasta Zapala Aunque sea de noche El tema es la poca luz que tengo en el cono Por eso trato de De no viajar de noche Porque realmente la luz es muy baja Es muy poca Como me quejé de que la primera parte estaba destrozada, de que hay un puente que cruza una sola mano, tengo que reconocer que esta última parte está muy buena. Hay que decir lo, lo bueno y lo malo, hay que decir la realidad de las cosas. Creo que acabo de ver una moto adelante mío sin luz. ¿Y qué moto será para que yo lo alcance? Un ciclomotor tiene que ser. Acá va, miren, ni se ve. ¿Cómo vas a andar sin luz? ¡Qué increíble! Tiene luz adelante nomás, pero de atrás no se ve, no lo ves. Yo lo vi porque voy despacio, voy a, a 60, él iba a 50. Pero un auto que viene a 100, 120 km por hora te lleva puesto. Cuando te vio ya estás encima. Uy, viene uno atrás mío a fondo. Otro inconsciente más, pasando en doble línea amarilla en plena bajada. Ahora sí, gente, he llegado a Zapala. No sé qué hora es, no tengo ni idea. Deben ser las 8, 8 y media de la noche. ¡Hola! ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo vas el viaje? ¡Qué tragedia, eh! Estamos llegando a la mitad de la ruta 40, eh. Después voy a sacar bien, bien los kilómetros, pero bueno, más o menos llevamos unos entre 2.000 y 2.500 kilómetros de la 40, creo que la mitad de la 40 es Chosmalal, si mal no recuerdo así que bueno, todavía no sé dónde voy a dónde voy a hacer noche, tengo un amigo acá pero no le quiero, no lo quiero joder esta hora, es medio tarde ¿todo bien hermano? dale, de una acá tengo estación de servicio y todo, creo que voy a aprovechar a cargar nafta, aprovecho a cerrar el video gente, acá con este nuevo seguidor que me voy a sacar una foto me despido de ustedes Será hasta el próximo video, bienvenidos a Zapala y bueno, gracias por acompañarme en una nueva aventura. <ríe> un abrazo grande gente, chau chau. El de hoy va a ser un video diferente. Acá llegamos a, al camino de Ripio, paraje El Overo, creo que se llama este lugar. Son de ustedes, así que cuando quieran nomás, vamos a ver lo que hay acá adentro, que yo también quiero chusmear, eh.